storir pasg. Lle wna ni ddathlu'r pasg gofynnodd disgyblion i esu iddo. Wyt ti eisiau ni wneud unrhyw baratwadau arbennig? Os a dau ohono chi mewn i'r ddinas, atebodd i esu. Mi welwch ddyn yn cario ysten o ddŵr. Dilynwch o, a ffaneitho i mewn i di, ewch chi ofyn i berchennog y tu yna am ei ystafell orau. Eglurwch chi ddo fod arnaf angen defnyddio'r stafell i ddathlu'r pasg gyda fy ffrindiau. Bydd efo'n eich arwain i oriwch y stafell a bydd popeth yn barod ar ein cyfer. Gwnaeth y ddau fel yr ydiesu wedi ei ddweud a digwyddodd popeth yn union fel yr ydiesu wedi ei glyro. Dyma iesu a ddisgyblion yn cyfarfod yn yr oriwch y stafell yn barod i ddathlu gwledd y pasg gyda'i gilydd. Safodd iesu ar ei draed clymodd lian o amgylch i ganol a llanwodd bowlen a dŵr. Yna aeth ar ei luniau wrth draed bob un o'i ffrindiau a dechreuodd golchu traed fel y buasau gwas yn ei wneud. Chi di ddim golchu yn rhaid i, meddai Peter pan ddaeth ato ef. Dod o ddim eisiau iesu gwneud gwaith caithwas. Rhaid i ti adal i mi wneud, meddai iesu, neu fydd di ddim yn gallu bod yn ffrind i mi. Os felly, golcha fi gyd, meddai Peter, golcha fy nwylo am pen hefyd. Does dim angen hynny, meddai iesu, dim ond y draed sy'n fydr, mae'r gweddill ohono honnot yn lan. Trodd ei fyddoliau at Judas ac ychwanegodd. Er, dydi pawb sydd yma, ddim yn lan chwaith. Dywedodd iesu wrth y disgyblion, yna dwi newydd angos i chi sut y mae'r rhaid i chi wasanaethu eich gilydd. Dilynwch fy siampl i. Dechreuodd iesu a ddisgyblion fwyt a gwledd y pasg gyda gilydd yn yr oriwch y stafell. Roedd iesu'n teimlo na nidig. Bydd un ohono chi yn fy mradychu i, meddai. Edrychodd y disgyblion ar y gilydd mewn syndod a gwneud Peter y stimiau ar Ioan i ofyn am bwy oedd iesu'n siarad. Un o'r rhai sy'n bwyta ar bara yma fydd ddo, meddai iesu gan basio'r bara ymgylch y bwrdd. Pan gafodd Judas y bara, dywedodd iesu eto. Gwna'r hyn sydd y rhaid i ti i wneud yn sydyn. Cymrodd Judas y bara. Dyma'r amser wedi dod. Cododd ar ei draed am mynd allan i'r nos. Ar ddiwedd y pryd cymrodd iesu'r dorth a diolchodd i ddiw amdani. Yna torrodd y dorth yn dymeidiau a'i rhannu i'w ffrindiau gan ddweud. Hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chi. Cofiwch amdanaf bob tro y byddwch yn ei fwyta. Dyma'r disgyblion yn bwyta'r bara. Yn agododd iesu i gwpan o wyn coch a dywedodd. Y gwyn yma yw fy ngwaid di. Bydd dyw yn ei ddefnyddio fel arwydd o'i ddewi dev i achub chi. Y fodd ffrindiau iesu'r gwyn, ond nid oeddent yn deall beth oedd ystyr geiriau iesu, tan ar ôl iddo farw. Aeth iesu a ddisgyblion allan i'r nos. Byddwch chi gyd yn fy'n adael ac yn troi eich cefnau arna fi heno, meddai iesu. Ha, mae beth mo hynny, meddai Peter yn ddewr. Cyn i'r ceiliog gan y deir gwaith fory, mi fyddi di wedi fy ngwadu i dai i'r gwaith, meddai iesu wrtho. Aeth â hwy ar ddo enw geth semanau, a dywedodd wrthynt, eisteddwch yma i wylio tra fydda i'n gweddio. Trodd at Peter, Iago a Ioan a dweud wrthynt, dewch chi efo fi. Dyma'r tri ohonynt yn ei ddilyn, roeddent yn gallu gweld i fod yn drist iawn. Gwiliwch gyda mi, meddai iesu wrthynt. Aeth yn ei flaen ychydig ar ei ben ei hun ac yna syrthiodd ar y ddiar a dechrau ei weddio. Fy'n had, os yw'n bosibl, achub fi rhag yr holl boi na dioddef sydd o'n blaen. Ond paid a gwneud hynny am y mi ofyn os nad yw hyn yn iawn. Rydw i eisiau gwneud fel yr wyt ti am i mi yw wneud. Cerddodd iesu yn ôl at Peter Iago a Ioan, roeddent yn cysgu'n drwm. Fedrwch chi ddim aros yn effro am un awr gyda mi? Gofynnodd yn drist. Aeth i ffwrdd eto i weddio yr aelwaith, a phan ddaeth yn ôl, roedd ei ffrindiau yn cysgu eto. Gweddiodd iesu y drydydd waith a'r i ben ei hun yn yr ardd. Daeth sŵn lleisiau i lenwi'r ardd. Roedd tyrfa fawr o bobl gyda jiwdas yn ei harwain yn cerdded tuag at iesu. Roedd yn ti gyd yn cario cleddyfau a ffastynau. Cerddodd jiwdas ar union at iesu a'i gisannu. Athro, meddai. Dyna'r arwydd i'r dorf. Dyma hwn rhithro ymlaen ac yn cydio yn iesu. Cododd y disgyblion yn gysglyd ar eu traed, roeddent yn ofnus iawn. 
Cydiodd un ohonynt mewn cleddyf a tharro un o weision yr erch o feiriad gan dorri i glist i ffwrdd. Peidiwch a chodi cleddyfau, gorch mynd oddi esi. Does dim angen troi at arfau. Mi allai diwf a achub trwy anfon angylion, does dim rhaid i chi ddefnyddio trais i nali. Arweiniodd y dorf i esi i ffwrdd, a rhedodd i ffrindiau i gyd i ffwrdd gan i adael ar i ben i hun. Rhedodd Peter i ffwrdd y fyrlleill. Dim ond ychydig o oriau yn ôl, roedd wedi addo aros yn ffyddlon i esi, wedi addo marw gyda i esi petai angen, ac ata bu esi iddo oedd. Peter, cyn i'r ceiliog ganu, mi fyddi wedi fy ngwadu deir gwaith. Gwyliodd Peter y bell wrth i'r dorf arwain i esi at Caiaffas, yr arch o feiriad. Yn y tywyllwch, aeth Peter i eistedd yng nghyntedd Palas Caiaffas i gael gweld beth fyddai'n digwydd. Daeth un o'r morynion ato a dweud. Y dwi'n dynabod di, un o ffrindiau esi wyt ti. Nac y dwi wir, meddai Peter gan godi a symud tuag at y giat. Rydw i'n siŵr fod y dyn yna'n un o ffrindiau esi, meddai merch arall gan bwyntio at Peter. Iesu? Meddai Peter yn flin. Dydw i'r rioed wedi'i gyfarfod o. Mae'r haid dy fod dyn un o'i ffrindiau, meddai rhywun arall. Mi rwyt ti'n siarad yfyr un acen. Dyma Peter yn dychryn. Gwran dewch wnewch chi, gweithodd. Dydw i ddim yn nabod y dyn, ches i rioed i'n byd i'w wneud y fyfo, wir wan. Canodd y ceiliog. Roedd hi'n fore. Yn sydyn, cofiodd Peter beth oedd Iesu wedi ddweud wrtho. Cerddodd Peter i ffwrdd a chrio. Roedd yn torri ei galon. Roedd caiaffas yr archofeiriad o'i go, doedd y neb yn medru cael unrhyw dystiolaeth gadar yn erbyn Iesu. Roedd caiaffas ar Sanhedrin eisiau Iesu gael ei ladd, felly dyma i anfon at peilat, y llywodraethwr hyfeinig. Safodd Iesu o flaen peilat heb ddweud yr un gair. Mi rwyt ti'n gwybod pa gyhuddiad sydd gan y prif o feiriad ar hynuriaid yn derbyn yn dweud, meddai peilat. Pam na ddw wedi dirryw beth? Y wedad Iesu ddim byd. Roedd peilat yn poeni, doedd o ddim yn meddwl fod Iesu wedi gwneud unrhyw beth i heiddi marwolaeth, ond doedd o ddim eisiau codi twrw chwaith. Penderfynodd ofyn i'r dyrfa tu allan beth i'w wneud, aeth allan i siarad efo nhw. Mae hi'n arferiad am sy'r pas gyn i'r rhyddhau un carcharor, meddai. Ydych chi am i mi rhyddhau Iesu yn tair llofrydd barra bas. Gwneith y prif o feiriad a'r henuriaid yn siŵr y byddai ffrindiau yn y dorf yn gweiddi'n uchel a dyma'r dyrfa'n codi ei lleisiau. Barra bas, meddaint. Beth ydych chi eisiau mi wneud gyda Iesu, gofynnodd peilat. Croes hwyl i a ef, gwyddodd y dyrfa'n uchel. Croes hwyl i a ef. Pam, gofynnodd peilat. Dydi o ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Ond ni chymrodd y dyrfa sylw ohono. Roeddent yn dal i weiddi. Croes hwyl i a ef! Dydd peilat ddim eisiau cynhyrfu'r dorf ddim chwaneg. Felly rhoddodd Iesu ei gael ei llongellu ac hynna'i groes hwylio. Safodd y milwyr hyfeinig o amgylch Iesu gael wneud hwyl am ei ben. Dyma hwn tynnu ei ddillad a rhoi clogyn amdano. Gwyddant goron o ddrain a rhoi am ei ben. Rhoeddant ffon iddo a'i wisgo fel brenin. Eich mawr hydi, meddent yn wawdlyd gan ddwyn ei ffon a'i daro'r draws i ben. Dyma hwn poeri arno ac yn rhoi ddillad i hun amdano a'i arwain i ffwrdd i gael ei groes hwylio. Dyma'r milwyr yn gweld dyn o'r enw Seimon yn y dorf. Cari ar groes, meddant wrtho, gan gydi ond o. A dyma hwn mynd a'i esu i le o'r enw Golgotha i gael ei groes hwylio. Ystyr Golgotha yw lle'r penglog. Cafodd Iesu i groes hoelio gyda dau ddihirun arall. Dyma'r milwyr yn hoelio Iesu i groes o bren ac yna disgwyl iddo farw. Roedd tyrfa fawr o bobl yn gwylio a rhai yn gwneud hwyl am ben Iesu. Mi wnest ti helpu pobl eraill yn fedi di ddim helpu dy hun, meddynt yn wawdlyd. Dyma rhai i'r milwyr yn cymryd dillad Iesu a bwrw coel bren amdanynt. Gwneith eraill arwydd i'w hongia yn uwch i ben. Y geiriau arno oedd hwn yw brenin yr iddewon. Trarwydd Iesu yn hongian ar y groes gweddiodd. O dad, maddau iddynt, dydyn nhw ddim yn gwybod beth y maint yn i wneud. 
Roedd hyd yno dyn o'r di hirrod oedd wedi ei groeshoelio gyda gefn wawdio. Yes, yw i ti yn de, meddai. Chdi yw mab diw i fod felly ti'r dyn dy flaen, achub ni. Bydd yn ddys daw, meddai'r di hirrod arall. Mi rydda ni'n heiddi marw, a wnaeth Iesu ddim byd o'i le. Trodd at Iesu a gofyn. Wnei di gofio am dana fi pan fyddi di'n frenin. A tebodd Iesu. Heddiw, byddi di efo fi ym mhradwys. A'i thoriau heibio, ac yna trodd yr awyr yn ddi. O ddiw y fynhad, gweithodd Iesu. Mae mywyd yn dyddwylo di. Ac yna bu Iesu farw. Dywedodd un o'r canwriau trifeinig, oedd wedi gwylio Iesu'n marw. Yn wir, mab diw oedd y dyn yna. Roedd Joseph o Arimathea yn aelod o'r Sanhedrin y cyngor i ddewig, ac fel Nicodemus yr oeddef hefyd yn dilyn Iesu yn y dirgel. Doedd o ddim wedi cytuno gyd ag aelodau eraill y cyngor, pan oedd yn teisiau lladd Iesu. Wedi Iesu farw aeth Joseph i weld peilat, y llywodraethwr hyfeinig. Gad i mi fynd â chorff Iesu i'w gladdu cyn y saboth gofynnodd. Cytunodd peilat ac aeth Joseph a Nicodemus i gymryd corff Iesu oddi ar y groes. Dyma hwn i lapio mewn lliain main a rhoi gorff mewn bedd newydd sbon. Ceiwyd y bedd drwy'r garreg fawr ar draws y drws.